আমরা ষষ্ঠ শ্রেণীর গণিত বইয়ের অনুশীলনী এক দশমিক ছয় এর আঠারো নম্বর অঙ্কটি আজকে শিখব দেখো পারুল বেগমের একশো শতাংশ জমি আছে কত শতাংশ জমি আছে একশো শতাংশ জমির একটা হিসাব হয় শতাংশ হিসেবে তো সেইটা হলো তার একশো শতাংশ জমি আছে কত শতাংশ জমি আছে একশো শতাংশ জমি আছে এখন তিনি কি করছে চল্লিশ দশমিক পাঁচ এই অংশে সে ধান কি করছে চাষ করছে কত কত শতাংশে চল্লিশ দশমিক পাঁচ চল্লিশ দশমিক পাঁচ যেই কথা আর চল্লিশ দশমিক পাঁচ শূন্য একই কথা যেটাকে আমরা বলি সাড়ে চল্লিশ চল্লিশ দশমিক পাঁচ আর চল্লিশ দশমিক পাঁচ শূন্য একই কথা তো আমরা শূন্য দেই বা না দেই একই কথা তারপরে হলো বিশ দশমিক দুই আর বিশ দশমিক দুই শূন্য একই কথা তো এই এত শতাংশ জমি কি করছে সে মরিচ চাষ করছে এবং দশ দশমিক সাত পাঁচ ঠিক আছে আমরা দশ দশমিক পঁচাত্তর বলবো না বলবো দশ দশমিক সাত পাঁচ এই এত শতাংশ এটা আলু চাষ করছে এখন প্রশ্ন হলো তিনটা জিনিস চাষ করছে খেয়াল করে একটা হলো ধান একটা হলো মরিচ আর একটা হলো আলু তাই তো তিনটা এখন এই তিনটা দ্রব্য এটা মানে এই তিনটা ফসল সে কি করছে এই তিনটা সে ওখানে ওই জমিতে করছে বাট এর পরও কিছু জমি হ্যাঁ রয়ে গেছে সেই যে জমি রয়ে গেল সেইটাকে বলা হয় অবশিষ্ট এই অবশিষ্ট জমিতে সে বেগুন চাষ করছে কি চাষ করছে তাহলে বোঝা গেল পুরো জমিটা ছিল একশো শতাংশ সেই জমিটার মধ্যে থেকে সে ধান মরিচ এবং আলু এই তিনটা জিনিসের নাম দেওয়া আছে এবং কোনটা কত শতাংশ সেটা উল্লেখ করা আছে তাই তো কিন্তু এরপরে বাকি যেটা থাকলো ওই চাষ করার পরেও কিছু জমি থেকে গেল সেই জমিতে সে বেগুন চাষ করছে তার মানে চার ধরনের জিনিস চাষ করছে সে এখন প্রশ্নটা হলো তিনি কতটুকু জমিতে এই যে কতটুকু জমিতে জমির পরিমাণটা কতটুকু এখানে প্রশ্ন করছে জমির পরিমাণটা কতটুকু কতটুকু জমিতে বেগুন চাষ করলেন সে বেগুন চাষ করছে কতটুকু জমিতে কিন্তু আমরা বেগুন চাষ অবশিষ্ট জমি বলছি কারণ অবশিষ্টটা কত এটাই আমাদের খুঁজে বের করতে হবে তুমি কি প্রশ্নটা বুঝতে পারছো এবার আসো তাহলে পারুল বেগমের একশো শতাংশ জমি আছে গুড প্রশ্নে যা লেখা আছে তাই আমরা লিখলাম তিনি জমিতে এখন কি চাষ করছে ধান মরিচ এবং আলু এই চাষ করছে তাহলে বোঝা গেল প্রথমে ধান যেহেতু এই জন্য এই ধানেরটা মরিচ যেহেতু এইটা মরিচেরটা আর আলু এটা হলো আলুরটা এখন এই তিনটা শতাংশ যদি আমরা যোগ করি এখন এইভাবে যোগ তুমি করতে পারো আবার তুমি এটা বোঝার জন্য এইভাবে করতে পারো তারপরে হলো বিশ দশমিক দুই আর একটা হলো দশ দশমিক সাত পাঁচ এখন তুমি এই যোগটা যদি এইভাবে করতে চাও তাহলে তুমি এখানে একটা শূন্য দিলে এখানে একটা শূন্য দিলাম দশমিকের পরে দুইটা ঘর এখন এই পাঁচ শূন্য শূন্য যোগ করলে পাঁচ হয় সাত আট দুই নয় নয়ের পাঁচ চোদ্দ চোদ্দ চার হাতে এক দশমিক দিলাম আমরা সেই এক এই তিনটা শূন্য এখানকার সাথে যোগ করলে একই হয় আর দুই আর এক তিন তিন চার আর তিন সাত এই যে একাত্তর দশমিক চার পাঁচ শতাংশ এটা হয়ে গেল আমি আবার পাশে এই যোগটাও দেখাইলাম ওকে এরপরে আসো অবশিষ্ট জমিতে কি করলো তাহলে টোটাল জমি ছিল একশো শতাংশ সেই জমি থেকে আমার এই জমিটুকুর মধ্যে আছে ধান এই জমির মধ্যে আছে আর কি আছে মরিচ আর একটা আছে আলু ঠিক আছে তাহলে দেখা গেল টোটাল জমিতে এতটুকু এটার মধ্যে ধান আছে মরিচ আছে এবং আলু আছে এই তিনটা জমির যেই পরিমাণ সেইটা বিয়োগ করলে বাকি যা থাকলো সেটা অবশিষ্ট জমি আর অবশিষ্ট জমি মানেই হলো এই জায়গায় সেটাই বেগুন চাষ করা হয়েছে এখন এই বিয়োগটা কিভাবে করছে সেটা একটা আমি দেখিয়ে দিই এই বিয়োগটা হলো তোমার এই একশো এটা থেকে বিয়োগ করছে কত আঠাশ দশমিক পঞ্চান্ন তাহলে দুই আট দশমিক পাঁচ পাঁচ তাহলে আমরা এই এই একশোর পরে দশমিক দেওয়া এখানে দুইটা শূন্য দিব একই কথা হিসাবটা বোঝার জন্য এই পঞ্চান্ন বলতে এখানে নিচে পাঁচ পাঁচ আছে দশ পাবো পাঁচ হইলে হাতে এক পাঁচ আর এক ছয় ছয় আছে দশ পাবো চার হলে হাতে এক আট আর এক নয় নয় আছে দশ পাবো এক হইলে হাতে কে এক হ্যাঁ এক দুই আর এক তিন তিন আছে দশ পাবো সাত হইলে হাতে এক 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 শূন্য দেখো এই যে আমরা এই জিনিসটুকু ছিল কিন্তু আমরা ওই যে বললাম তাহলে আমার একশো থেকে আমি কিন্তু বিয়োগ করব কোনটা একশো থেকে বিয়োগ করব এইটা একশো থেকে কিন্তু এইটা বিয়োগ না বাট এটা আমি দেখাইলাম যে একশো থেকে যদি আমার ওই যে আটাইশ যেটা রেজাল্ট যেটা হয়েছে সেটা বিয়োগ করলে কিন্তু আবার আমি সেই একাত্তর দশমিক চার পাঁচ আমরা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছি 
মানে অর্থাৎ তুমি যে বিয়োগটা করবা বিয়োগটা এইটা না করে তুমি বিয়োগটা করবা একশো এই যে দশমিকের উপর দুইটা শূন্য দিবা একই কথা আর এটা থেকে বিয়োগ করবা একাত্তর দশমিক চার পাঁচ পাঁচ আছে দশ পাবো পাঁচ হইলে হাতে এক চারের এক পাঁচ পাঁচ আছে দশ পাবো পাঁচ হইলে হাতে এক হ্যাঁ এক আর এক দুই দুই আছে দশ পাবো আট হলে হাতে এক তারপরে সাতের এক আট আট আছে দশ পাবো দুই হলে এই যে দেখো বিয়োগটা কিভাবে করে সেটা আমি দেখাই দিলাম বাট এই অংশটুকু কেন করলাম আমাদের বোঝার সুবিধার্থে যে এই যে টোটাল যে জমি একশো ছিল আর আমরা যে অবশিষ্ট জমি যে এই যে জমিটুকুর যেটা থেকে বেগুন চাষ করলাম এই অংশটুকু বাদ দিলে কিন্তু আমরা কিন্তু আবার এই রেজাল্টাই পেয়ে যাচ্ছি তার মানে একশো থেকে এইটা বিয়োগ করলে এইটা পেয়ে যাচ্ছি আবার একশো থেকে এইটা বিয়োগ করলে এইটা পেয়ে যাচ্ছি বোঝা গেল তা আমাদের উত্তর হলো যে কতটুকু জমিতে বেগুন চাষ করলে সেটা আমরা অটোমেটিক্যালি পেয়ে গেলাম বুঝতে পারছো তুমি হ্যাঁ বুঝতে পারছো ওকে